Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino Cuarta Temporada Una nueva hoja pasa en el calendario. Y es un día lleno de oportunidades, opciones, caminos y senderos por recorrer. Y qué mejor manera para continuar nuestra ruta al cielo que pensando en la eternidad. Esa magia de la eternidad es la que debe impregnar nuestro diario vivir, para que a pesar de las penurias que tengamos que pasar, podamos tener nuestra mirada en el cielo, sabiendo que todo lo que vivimos hoy es pasajero y que un día estaremos junto a los santos alabando el nombre del Señor. Muy seguramente los santos tenían la firme convicción de amar a Dios, pero esta certeza tuvo que ser probada en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, del dolor o de la enfermedad, y aún hasta el momento de la muerte. Y esa es la convicción que necesitamos para que nada nos quite la meta de la eternidad. Por eso, vamos a escuchar con alegría los nombres de aquellos que ya cumplieron esa meta y que recordamos en este 8 de agosto. Santo Domingo de Guzmán, presbítero. Santo Segundo Carpófono, Victorino y Severiano, mártires. Santos Siriaco, Largo, Crescenciano, Memia, Juliana y Esmaragdo, mártires. San Marino de Anasarde, mártir. San Eusebio de Liguria, obispo. San Severo de Bien, presbítero. San Múmolo de Burdeos, abad. San Emiliano de Cícico, obispo. San Altmano de Pasó, obispo. San Famiano, eremita. Beato Juan Felton, mártir. Beato Juan Fitley, presbítero y mártir. San Pablo Ke Ting Tzu, mártir. Beata Bonifacia Rodríguez Castro, Virgen. Beata Margarita María o María Ana Rosa Cayani, Virgen. Beata María de la Cruz o María Elena Maquilo, Virgen. Beato Antonio Silvestre Moya, presbítero y mártir. Beatas María del Niño Jesús Valdiú y Bulit y sus compañeras vírgenes y mártires. Beato Vladimiro Laskovsky, presbítero y mártir. Hoy nuestro catálogo divino nos trae la historia de un beato que dio testimonio de Cristo en la Segunda Guerra Mundial y que aún en medio de los tormentos y con la opción de dejar de sufrir, estuvo hasta el último momento acompañando a sus hermanos. Se trata del beato Vladimiro Laskovsky. Nació el 30 de enero del año 1886 en Rakosno, a unos 40 kilómetros al norte de Poznan, en Polonia. Sus padres eran Stanislao Laskowski, profesor de secundaria, y Clementina Globinska. Vladimiro creció, pasó su infancia y juventud y estudió en Rakosno. Aquí, en 1891, comenzó su educación primaria. También asistió aquí a la Escuela Neoclásica Masculina Estatal Previslao II. En 1910 descubrió su vocación sacerdotal e ingresó al Seminario Diocesano de Poznan. Fue ordenado sacerdote el 1 de marzo de 1914 y fue nombrado vicario parroquial en Motsya. Allí ejerció su ministerio hasta el 10 de enero de 1915. Trabajando diligentemente, en un tiempo relativamente corto se ganó la simpatía y el respeto de todos los feligreses. El 10 de enero de 1915 le llegó el nombramiento para ejercer como vicario en Ostrów Bielkopolski. El 15 de julio de 1916 se le destinó para la misma función en la iglesia de San Martín en Poznan. El 1 de enero de 1917, el Cardenal Dalbor lo nombró Secretario General de la Asociación de Sociedades Caritativas Polaco-Católicas, es decir, Caritas. Comenzó su ministerio en la Curia Metropolitana de Bosnia, 
Como joven sacerdote tuvo que mostrar habilidades organizativas al ser designado para este puesto de tanta responsabilidad. Fueron tiempos difíciles en los que tuvo que mostrar especial cuidado y previsión ante las grandes zonas de pobreza, destrucción y abandono dejadas por los invasores y la tragedia de la Primera Guerra Mundial. El 12 de diciembre de 1923 aceptó el cargo de administrador económico en el seminario de Poznan. Al mismo tiempo se desempeñó en el consistorio arquidiocesano como tesorero y asesor del obispo, apoyándolo en asuntos administrativos y judiciales. El 1 de noviembre de 1927 es nombrado párroco de la parroquia de la Santísima Virgen de la Asunción de Lübeck. En 1930 se convirtió en decano del decanato de Dufbeck. Realizó muchas obras, no solo pastorales, sino también de renovación y construcción. En Dufbeck comenzó la construcción de la rectoría, instaló la iluminación de gas en la iglesia y en 1932 comenzó la construcción de la iglesia de Cristo Rey en Bolévice, a unos 8 kilómetros de Dufbeck. Fue un gran adorador del Santísimo Sacramento. Organizó el Congreso Eucarístico del Decanato en 1934 para aumentar entre los fieles la devoción y especialmente la adoración al Santísimo Sacramento. En 1937 fundó la Acción Católica con todas sus ramas, mujeres, hombres, niños y jóvenes. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, lo encontró en su puesto de trabajo pastoral en la parroquia de Lübeck. Fue arrestado el 15 de marzo de 1940 y encarcelado en el Fuerte Séptimo de Poznan, donde soportó valientemente durante siete días las golpizas y todo tipo de humillaciones. El 22 de marzo fue trasladado al campo de concentración de Dachau y se le asignó el número de campo 11.160. A causa de su obesidad, los hombres de las SS o escuadras de protección y el personal de la barraca lo tenían en la mira, quienes cada vez que podían se ensañaban con él, obligándolo al menor descuido de una transgresión del reglamento a realizar sentadillas. El 2 de agosto de 1940 fue trasladado junto con otros 150 miembros del clero polaco al campo de concentración de Gusum, una filial del campo de concentración de Mauthausen. El 8 de agosto, después del pase de lista matutino, así como todos los demás, el padre Laskowski partió hacia el trabajo. Este consistía en llevar piedras desde la cantera superior, llamada Kastenov, hasta el campo. Bajando de la cantera llamó la atención de los hombres de las SS y de los capos o trabajadores de menor rango, reclutados de entre los peores criminales. Le preguntaron si era sacerdote. Él respondió afirmativamente porque nunca ocultó su sacerdocio. Entonces, sin mediar palabras, introdujeron al padre Laskowski en un cobertizo y allí en presencia de los hombres de las escuadras de protección, dos capos comenzaron a golpearlo en la cara, lo patearon y finalmente por soportarlo todo con paciencia lo arrojaron al suelo. Uno de los verdugos comenzó a saltar sobre su estómago, el pecho y la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Entonces llamaron a tres sacerdotes y les ordenaron llevar al padre Laskowski al revier o el hospital del campo. Cuando otro capo vio esa triste procesión, ordenó que se detuvieran y con un rugido inhumano exigió que el padre Laskowski se pusiera de pie y caminara por sus propios medios. Los sacerdotes obedecieron la orden, pero el padre Laskowski, inconsciente, no pudo ponerse de pie. Esto enfureció aún más al capo. Se abalanzó sobre el sacerdote inconsciente y comenzó a golpearlo nuevamente con un palo de madera. Al cabo de un rato, después de desahogar su rabia, permitió que continuaran. En el camino, el padre Laskowski recuperó la conciencia y a la pregunta del padre Kapsky, que lo acompañaba de por qué fue golpeado, dijo que era por esto por decir que era sacerdote. 
luego se confesó, y mientras recibía la solución por última vez otorgada por el padre Kapsky, oraba fervientemente, tras lo cual volvió a perder el conocimiento. Cuando estuvieron allí, cerca del hospital del campo, el encargado del revier ordenó colocar al padre Laskovsky en el suelo. Tomó un garrote de madera y selló la obra con nuevos golpes. Luego le dijo a los sacerdotes que por el momento no podía admitir al paciente en el hospital, porque tenía que estar presente en el pase de lista del mediodía. De ese modo, inconsciente, fue llevado a la Apple Plast, o el patio central donde se hacía el conteo de prisioneros. Un sacerdote llamado Sigmund Ogrobowski nos comparte su testimonio. Todavía tengo hoy delante de mis ojos este terrible espectáculo. El padre Laskovsky yace inconsciente sobre las piedras, ensangrentado, hinchado, con el rostro desfigurado por las patadas y delirando. A cada instante salen suspiros de su boca. ¡Oh Jesús! Jesús. Esto irritó aún más a uno de los miembros de la SS, quien se acercó donde yacía inconsciente el padre Laskovsky y con jactancia coronó la satánica obra con nuevas patadas. Al final del pase de lista, sus compañeros llevaron al sacerdote Laskovsky al revier, donde entregó al poco tiempo su alma a Dios a la una y cuarto de la tarde del 8 de agosto de 1940. Al correr la noticia por el campo, todos coincidieron en esto, que este sacerdote había muerto como un verdadero mártir. La crueldad del ser humano cuando olvida a Dios puede llegar a ser un mal terrible en el mundo. Pidamos al Señor la gracia para mantenernos siempre en el bien, por la intercesión de este sacerdote, testigo de Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste al Beato Vladimiro Latskowski luchar por la fe hasta derramar su sangre, haz que, ayudados por su intercesión, soportemos por tu amor nuestras dificultades y con valentía caminemos hacia ti que eres la fuente de toda vida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. El testimonio de este sacerdote es escalofriante y nos ayuda a vislumbrar las zonas más oscuras de la maldad humana. Por ello debemos animarnos para sacar y arrojar de nuestras vidas todo vestigio de maltrato y de violencia para que esas oscuridades no hagan daño a los que amamos. Antes de levantar la voz o la mano ante otro, recordemos que Cristo nos ha invitado a vivir en el amor y que su amor nos invita al perdón y la paz. Beato Vladimir Lapskovsky, ruega por nosotros. nosotros.